হ্যালো এভরিওয়ান আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আমি হোস্ট হিসেবে আছি ইশরাত সুলতানা পপি এবং আমি মূলত এই প্রত্যেক ভিডিওগুলো আপনাদের লাইভ ক্লাসগুলো নিয়ে থাকি অলরেডি নিয়েছি দুটো এবং আজকের ক্লাসটা আমি নেব আমি কাজ করছি হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপার হিসেবে ডাব্লুপি ডেভেলপারে আর বেসিক্যালি পার্সোনালি কাজ করছি থিম ডেভেলপমেন্টে পার্সোনাল কাজ করছি থিম ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এবং হচ্ছে ভিডিও রিসোর্স ক্রিয়েট করে থাকি পেইড এবং ফ্রি ভাষণে সব কিছুতেই তো আমাদের সাথে আমাদের ফুয়াদ রাজীব রাজীব ভাই কোস্ট হিসেবে আছেন হ্যালো উনি আমাদের সাথে কানেক্ট হয়েছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ ভাই আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন আপু আপনি কি শুরু করেছেন আমার দিক থেকে বন্ধ রাখে অথবা আপনি পরিচয় নিয়ে কন্টিনিউ করতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি সবার পরিচয়টা একটু নিয়ে নিই এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে নাজমুল হোসেন ভাইয়া আপনি আপনি কি করছেন বা আপনার সম্পর্কে ওয়ার্ক প্লেস রিলেটেড কাজকর্ম কিছু করছেন কিনা এই বিষয়ে আপনি আপনার একটু শর্ট ইন্টু দিয়ে আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম আমি নাজমুল হোসেন কাজ করতেছি বেসিক্যালি হচ্ছে ফুল স্ট্যাকে কাজ করা হয় ওয়ার্ক প্লেসে কন্ট্রিবিউশন বলতে আমি দু আঠারো থেকে সম্ভবত ওয়ার্ডপ্রেসে সঙ্গে যুক্ত আছি বিভিন্ন দিক দিয়ে হয় বর্তমানে হচ্ছে বাইরের একটা সাইডের সঙ্গে ফ্রিল্যান্স বেসিসে আপনাকে সময় দিই পাশাপাশি হচ্ছে আমার এখানে একটা টিমের দায়িত্বে আছে ওনাদের ওয়ার্ডপ্রেসের কাজগুলো মূলত দেখাশোনা করা লাগে আমাকে পুলিশ থাকে সবই ফ্রন্ট এন্ড এবং ব্যাক এন্ড দুই পার্টি মূলত প্লাগ ইন দায়িত্বগুলো করি আর আমরা হচ্ছে কাস্টমার সেগুলো মানে ফিফিং चेस्टा कर हेल्प कर নেক্সট হচ্ছে হাসান তারেক ভাইয়া আপনি শর্ট ইন্টু দিতে পারেন আপনার সম্পর্কে আপনি কি কাজ করছেন বা কি নিয়ে আছেন আসসালামু আলাইকুম আমি হাসান তারেক আমি ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং করছি মূলত थैंक यू জি ধন্যবাদ আপনাকে জয়েন করার জন্য আমাদের সাথে নেক্সট শাখাত হোসেন ভাইয়া আপনি আপনার একটু শর্ট ইন্টু দিতে পারেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি স্বাগত হোসেন আমি রিয়েক্ট ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হিসেবে কাজ করি ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে জানার ইচ্ছা আছে আর কাজ করার ইচ্ছা আছে সামনে তাই এখানে জয়েন করা ওকে দ্যাটস গ্রেট ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য দেন হচ্ছে ইউজার নামে যিনি আছেন এই মুহূর্তে আপনি আপনার শর্ট ইন্টু দিতে পারেন আমাদের সাথে धन्यवाद Then again, Hoche Roldan, Mexico. You can tell your, about yourself to us. Hello, 
Juan Roldan from Mexico. Do you hear me? Okay, I'm a next to Chulayachi. Faisal Imran Bhaya, Apni Apner Shampurke Amade Shateke to share Kotapan. अच्छा, खूबी भारो लग लो आपना कोशिश ने, दोनों बात हमारे शायद जान करार जोनो, then again होच्छे हासन, next जिने आचन हासन last नाम, तो आपने आपना शंपर के तो बोलता पाना हमारे शायद है, आपना पूर्ण नाम इस spelling टा Assalamualaikum. Ah, apo ami hote Rafi Hasan nami adhu isa adha mat chile adi thekar ki. Hello. Apo mok shona jachhe? Ha ha, shonte pachhe. Apni bolni. Ji. Um, apo ami begin the bola par ami aage kaj kurtam. Ye match kani beesh koi ek din auzai chila ro ekhon abo shuru korte Okay, it's a good thing that you have started. I'm sure that this episode will help you. Next, Tanjim Hussain. 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 Next, Tanjim Custom Bangla theme ne kaj kori. Tu kita ki freelancing kora hai. Okay. Tamne apni already kaj kori chen related. Dono baat amate shada thakar jono. Next hote Shagor bhaiya. Apni apna shomper ke ek to short intro amate shada ek to share kono place. Sir, I'm in Mama Dashat Kujaman. I'm in hote expert study the C technical support lead shabe. अच्छा शागर भैया आशा कुछ अपने भालो आते हैं दोनों बात हमारे तेज़ शत्रु जान करा जोनो और हमारे शत्रु को स्टेशन पे चिलो हो चुका हुआ भैया तो उन्हें बोल लेनी होना नीचे समस्या करने जान कुत्ते पाच्चे ना उन्हें मुल्लों तो जूनियर वाट पे डेवलपर इशे बैठे डेवलपर डेवलपर है हम এবং আলামিন ভাইয়া ওনাদের সাথে একটু পরিচয়টা নিয়ে আমরা মূল পর্বে চলে যাব হ্যাঁ মেহরাজ মুশরেদ ভাইয়া আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ আপনি আপনার একটু শর্ট ইন্ট্রো আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন প্লিজ আমি মেহরাজ মুশরেদ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাপানিজ স্টাডিজে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি আমি 2012 সাল থেকে वर्डप्रेस ने काज कोई तबे थीम एवं प्लगइन डेवलपमेंट शुरू कोई 2018 शाम थे के पैटर्न पैटर्न अमी को एक टा डेवलप कोरे चाहिए आगे तबे हमार आरो जाना इंटरेस्ट आचे ताई अमी आज के मीटा पे जो दी ची ओके थैंक यू हमारे शायद जॉन करा जोनो आशा कुछ ये टा आपने के हेल्प कर बे नेक्स्ट वो चा� अल अमीन भैया आपने किस शून्ते पाच्चे ना मतलब को था ओके अमर अमदर मूल पर प्यार शुरू चलो जाए ठीक अच्छे आर अमर को था जो शून्ते ना पायें बाकी था जो शमोशा होए था के आपना मैसेज दीपन ठीक अच्छे तो आते हैं मैं पूछते पारी जो को था कुनो शमोशा होती की ना तो मैं स्क्रीन टेस्ट शेयर कर ची अपने इस क्रिंट के देखते पाचन
মানে গতকাল গত পর্বে যে সেশন গুলো ছিল সেগুলোতে দেখেছি কিভাবে ব্লগ গুলো ইনসার্ট করতে হয় কিভাবে আসলে ব্লগ গুলো নিয়ে কাজ করতে পারি এবং ওভারঅল যে কনসেপ্টটা আমাদের দরকার ছিল প্যাটার্ন ক্রিয়েট করার জন্য এবং ব্লগ বেস যে কাজগুলো করার জন্য সেগুলো আমরা দেখেছি এবং সেটিংস গুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি তো আজকের পর্বটা হচ্ছে মূলত প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করা প্যাটার্নটা আসলে কি প্যাটার্ন লাইব্রেরিটা আসলে কি এবং কিভাবে আসলে আমরা ডিজাইন একটা প্যাটার্ন রেডি করব এখানেই সরাসরি এবং আপনি কিভাবে প্যাটার্নের জন্য আইডিয়া নিতে পারেন এবং ফাইনালি আমরা সেটাকে সাবমিট করব ওয়ার্ড পেস ওয়াজিতে যেখানে সাবমিট করার পর আমরা একটা প্যাটার্ন কন্ট্রিবিউটার বেস পেয়ে যাব আমরা যখন হচ্ছে কোনো ব্লগ পোস্ট বা পেজে যাই যখন একটা ব্লগকে অ্যাড করি তখন আপনি দেখতে পাবেন একদম লেফটের টপে গিয়ে আমি যখন প্লাস সাইনটা দিব এখানে প্যাটার্ন নামে একটা ট্যাপ পাবো হ্যাঁ ব্লকের পাশাপাশি একটা প্যাটার্ন ট্যাপ থাকে তো এইখানে হচ্ছে সবগুলো অ্যাপ্রুভ হওয়া যে প্যাটার্নগুলো আছে সেগুলো এখানে থাকে তো প্রথমে আমরা আসলে বুঝি প্যাটার্নটা আসলে কি প্যাটার্নটা হচ্ছে ধরেন আমরা একটা ওয়েবসাইট যখন ডিজাইন করি অনেকগুলো সেকশন থাকে লাইক এস ব্যানার প্রাইসিং টেবিল টিম কাউন্টাউন কাউন্টার ফান ফ্যাক্ট যেটাই বলি না কেন অ্যাবাউট ফিচার্স এই ধরনের সার্ভিস রিলেটেড যে কোনো অনেক ধরনের সেকশন থাকে হেডার ফুটার সহ তো তারা যেহেতু সাইটটাকে গুটেনবার্গ যেহেতু টিম ডেভেলপমেন্টের প্রসেসটাকে আরও রিয়ার করতে চাচ্ছে তো তারা এই ধরনের সেকশনগুলো ইজারের কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে এই নিয়ে নেওয়ার পর তারা একটা প্যাটার্ন লাইব্রেরি ক্রিয়েট করতেছে এবং যারাই হচ্ছে সাবমিট করছে তাদের ডিজাইনটা একটু রিভিউ করবে রিভিউ করার পর অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলে আপনাকে একটা প্যাটার্ন কন্ট্রিবিউটর ব্যাচ হিসেবে দিয়ে দিবে তো এই কাজটা তারা করছে এই প্যাটার্নগুলো হচ্ছে তেমনই আপনি বা আমার কারো না কারো করা অ্যাপ্রুভ করা ডিজাইনগুলো এখানে দেখাচ্ছে তো এখানে আপনি দেখবেন যে ফিচারে এখানে ড্রপ ডাউন যে মেনু আছে এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি রয়েছে হ্যাঁ বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সে অ্যাপ্রুভ করিয়েছে লাইক এস বাটনের ক্যাটাগরিতে যদি আমরা সিলেক্ট করি বাটন রিলেটেড যেই সাবমিশনগুলো আছে সেখানে দেখাচ্ছে হেডার্স রিলেটেড যেই বিষয়গুলো আছে সেগুলো এখানে দেখাবে অ্যাগেন আমরা যদি ফিচার দিই তাহলে ফিচার রিলেটেড যেগুলো আছে সেগুলো দেখাবে তো এটা আমরা দেখবো কিভাবে আমরা আমরা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করতে পারি এবং আন ক্যাটাগরাইজ যেগুলো আছে সেগুলোও রয়েছে শুধু যে ইউজারের কাছ থেকে নিচ্ছে এমন না ওয়ার্ড প্লেস ওয়াইজি তার নিজস্ব প্যাটার্নও ক্রিয়েট করছে তো এই প্যাটার্নটা আসলে কিভাবে আমরা ক্রিয়েট করব তো এই জন্য আপনাকে একটা ওয়ার্ড প্লেস ওয়ার্জিতে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নেওয়া লাগবে তো আমরা ওয়ার্ড প্লেস ওয়ার্জিতে যাবো গিয়ে ডাউনলোডে যাব গিয়ে হচ্ছে প্যাটার্ন নামে একটা মেনু লিঙ্ক পাবো এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আপনাকে লগ ইন করতে বলবে আপনার ওয়ার্ড প্লেস অ্যাকাউন্ট দিয়ে তো আমার অলরেডি লগ ইন করা আছে এখানে লগ ইন করার কারণে আমাকে আর এটা দেখাচ্ছে না তো আপনি আপনার প্রোফাইল দিয়ে ইনফরমেশন দিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে নেবেন আর এখানে যখন আপনি লগ ইন করবেন তখন আপনার যদি কোনো অ্যাপ্রুভ হওয়া প্যাটার্ন থাকে সেখানে মাই প্যাটার্ন হিসেবে দেখাবে হ্যাঁ আপনার যদি প্যাটার্ন থাকে সেটা মাই প্যাটার্ন হিসেবে দেখাবে তারপর হচ্ছে এখানে ফেভারিটস যে যদি আপনার কোনো থাকে যেমন এখানে লাভ চিহ্ন দিলে আমরা ফেভারিট হিসেবে যুক্ত করতে পারি তো সেগুলো এখানে দেখাবে আর ক্রিয়েট এ নিউ প্যাটার্নটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে নতুন একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করতে পারবো আর সার্চ প্যাটার্ন হচ্ছে আমরা এখানে সার্চ করতে পারবো যে লাইব্রেরিটা আমরা এখানে দেখেছি ওই লাইব্রেরিটা মূলত এখানে আছে সবগুলো বিষয় আপনি দেখবেন যে ক্যাটাগরিগুলো এখানে দেখাচ্ছে এবং এইখানে একটা ট্যাব রয়েছে নিউয়েস্ট এবং পপুলার তো নিউয়েস্ট থাকলে নিউয়েস্টগুলো দেখাবে এবং পপুলার থাকলে পপুলার যে আইটেমগুলো আছে যেগুলো মানুষ ফেভারিটস হিসেবে কালেক্ট করছে সেগুলো দেখাবে তো এই হচ্ছে প্যাটার্ন লাইব্রেরি তো এখন আমরা যখন নতুন একটা ডিজাইন করতে যাব অবশ্যই আমাদের একটা আইডিয়ার প্রয়োজন হবে তো কোন মার্কেট প্লেস বলি এখানে হচ্ছে হ্যান্ড রাইজার অপশনটা পাচ্ছি না মানে এই মতে প্রশ্ন হচ্ছে প্যাটার্ন প্যাটার্ন বিষয়টা আমি আসলে একটু ক্লিয়ার হতে যাচ্ছিলাম প্যাটার্ন আমরা কোনটাকে বলতেছি প্যাটার্ন বলতে আমরা বলতেছি কি তার একটা নাম দিয়েছে একটা প্যাটার্ন হ্যাঁ যেমন আমরা বিভিন্ন ধরনের সেকশন ডিজাইন যখন করি ওই বিভিন্ন সেকশনটাকে তার প্যাটার্ন আকারে নিয়ে নিচ্ছে আমরা যখন ওয়েবসাইটে তো সেকশন করে থাকি তাই না ওকে যেমন ব্যানার সেকশন প্রাইসিং সেকশন ওইগুলোকে তারা প্যাটার্ন হিসেবে নিয়ে নিচ্ছে তো আপনারা যেটা করবেন আমি একদম লাস্টে তো কোশ্চেনের অ্যান্সারে থাকবে পর্ব থাকবে সেখানে আপনারা নোট ডাউন করে রাখুন একটু লাস্টের দিকে আমরা কোশ্চেনগুলো নিয়ে নেব ঠিক আছে 
देखते टाइटल तो पैटार्न अलरेडी क्रिएट कर रेखे बोझाते सहज है कि पैटार्न करब जो सब टाइटल पिछले बैनार बैनार ऊपर इमेल्स ओभार हिसाब से टेक्स टाइटल प्रेग्राफ ए दूटा बाटन हिसाब से तो ये साथ अलरेडी करतुन कर देखो तो प्रथम देव एक टाइटल नाम दीची देखें डान दिखे टाइटल चले अपनी डिस्क्रिपन दिए दीते बैनार इज फर क्रिएटिव एजेंसि मीडिया समय डिफल्ट हिसाब से चले आसे तो अपनी अपन मत करेट कर कलर जो चेन्ज करते चाहिए ब्लैक ही रखी हिसेबी तो पाब সিলেক্ট করার পর আমি লেটার কেস এর অপশনটা পাবো আমি দেব হচ্ছে আপার কেস ফাইন अगेन আমি দেব হচ্ছে এখান থেকে 
ল্যাটার কেসটা তো দেখেছি ল্যাটার স্পেসিংটা দেবো মাঝখানে গ্যাপ ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি তো আমি দেবো হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল যতটুকু দিলে আসলে ভালো দেখায় তারপর হচ্ছে কালারটা চুজ করে দেবো এখান থেকে আমার কালারটা হয়ে গেল এবং আমি চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে ইটালিক টাইপের হবে তো ইটালিক টাইপ করার জন্য আমাকে এটা সিলেক্ট করে এই ব্লকটাকে আমি সিলেক্ট করবো এখান থেকে সিলেক্ট করে এখান থেকে ইটালিক যে অপশনটা রয়েছে এখানে দিয়ে দিব তাহলে হচ্ছে ইটালিকের যে অপশনটা সে পেয়ে যাবে তো নেক্সট টাইটেলটা হচ্ছে বিং ব্রিং এডিশনাল কোয়ালিফাইড ট্রাফিক টু ইউর ওয়েবসাইট তো আমি এটাকে কপি করে নিচ্ছি আপনি আপনার মতো করে কপি করে নিতে পারেন বা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি সমস্যা নেই তো ইন্টারপ্রেস করলে তো আমার নিউ ব্লক ক্রিয়েট হচ্ছে প্রেগ্রাফ ব্লক আমি লিখে দিচ্ছি ব্রিং এডিশনাল কোয়ালিফাইড ট্রাফিক টু ইউর ওয়েবসাইট এইভাবে দিয়ে দিলাম তো এটাকে আমাকে সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে তো আমি এখানে যাব উপর যে টুল বার অ্যালাইন টু সেন্টার এখন ফন্ট সাইজ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তো আমি ফন্ট সাইজটা আমার মতো করে দিব কাস্টম ফন্ট সাইজ দেওয়ার জন্য আমি এখানে ক্লিক করলাম দিচ্ছি হচ্ছে লাইক ফিফটি দিয়ে দেখি বা ফর্টি সিক্স দিয়ে আপাতত ওকে ফাইন তো আমি চাচ্ছি এটাকে ক্যাপিটালাইজ করতে সো আমি এখানে অবশ্যই ল্যাটার কেসটা নিয়ে নেব নিয়ে এখানে দিব হচ্ছে যে ক্যাপিটালাইজ কিন্তু আমাদের ডিজাইনে আপনি যদি দেখেন এটা হচ্ছে সেন্টার বরাবর আছে তাই না দেখুন সেন্টার বরাবর আছে সরি এখানে সেন্টার বরাবর আছে তো সেন্টার বরাবর করতে হলে আমাদেরকে আরও কিছু কাজ করতে হবে তো এই কাজটা করার জন্য আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে গ্রুপ আকারে নিয়ে নেব হ্যাঁ যেহেতু কভারটা নিয়েছি কভারের পূর্বে একটা গ্রুপ এলিমেন্ট নিয়ে নিই যাতে করে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট গ্রুপ আকারে থাকে গ্রুপ আকারে নিয়ে তারপর হচ্ছে গ্রুপের মধ্যে আমি একটা প্রেগ্রাফ নিব যদি কোনো এলিমেন্টের ভেতরে আমি কোনো এলিমেন্টকে পাস করতে চাই তাহলে অবশ্যই একটা প্রেগ্রাফ ব্লক নিয়ে নিতে হবে তারপর আমি রিমুভ করে দেব এটা এইভাবে হয়ে গেল তো এখন এই প্রেগ্রাফটা আমাকে হেডিং ট্যাগে রূপান্তর করতে হবে হেডিং ট্যাগ রূপান্তর করার জন্য আমি এখানে যাব এখানে হেডিংয়ে যাব ক্লিক করলে দেখবেন যে হেডিং ট্যাগ রূপান্তর হয়ে গেল এখন আমি আমার মতো করে হেডিং ট্যাগটা দিয়ে দেব যেহেতু হেডিং ট্যাগটা রূপান্তর হয়ে গেছে তার ফলে যে রিসেটগুলো হয়ে গেছে তো আমি ক্যাপিটালাইজটা আবার করে দিচ্ছি এখান থেকে এবং এটাকে আমার মূলত একটু কাজ করতে হবে এখানে উইথ দিয়ে কাজ করতে পারি অথবা হচ্ছে আমরা পেরিং দিয়ে কাজ করতে পারি ডানে বামে সরানোর জন্য এবং আরেকটা অপশন আছে সেটা আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে কলাম ইউজ করে যদি কলাম ইউজ করি যদি কলাম ইউজ করতে চাই তাহলে আমি দেব হচ্ছে কলাম মানে অনেকগুলো অপশন রয়েছে আমাদের কাছে আমরা যেটা ইউজ করতে চাই সেটা ইউজ করব কলাম ইউজ করলে দেন হচ্ছে একটা কলম ওটা ফাইন আমি একটা রিমুভ করে দিচ্ছি এক কলম নিয়েছি যেহেতু তো এই কলামের ভিতরে আমি চাচ্ছি যে এই অপশনগুলো থাকুক টাইটেলটা থাকুক সরি এখানে একটা প্রেগ্রাফ নিয়ে নিতে হবে অবশ্যই না হলে আমি এটা নিয়ে কাজ করতে পারবো না এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি আপাতত তো কলামের ভিতর থাকার ফলে আমি কলামের একটা উইথ দিতে পারবো এখানে দেখবেন যে উইথ এখানে ইনার ব্লকস ইউজ কন্টেন্ট উইথ তো আমি এটা সেট করে দিব দিয়ে আমাদের মতো করে কন্টেন্ট দিয়ে দেবো যতটুকু দিব ঠিক সেই অনুযায়ী একটা উইথ চলে আসবে ঠিক আছে তো আপনি এইভাবে আপনার মতো করে যে কোনো উইথ সেট করে দিতে পারবেন অথবা আপনাকে যেটা করতে হবে পেডিং দিয়ে ডানে বামে সরিয়ে দিতে হবে বাট এটা হচ্ছে একটা গোড প্র্যাকটিস যে কলামের ভেতর নিয়ে উইথটা দিয়ে দেওয়া তো আমি এখানে একটু লাইন হাইটটা বাড়িয়ে দিব টেক্সটার টাইপোগ্রাফিতে যাব লাইন হাইট দিব সিলেক্ট করে এগেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দিয়ে দিচ্ছে ফাইন আমাদের দেখতে একটু ভালো দেখাবে নেক্সট দিব হচ্ছে একটা প্লেগ্রাফ টেক্সট উপরে চলে গিয়েছে সমস্যা নেই আমরা উপরেও নিতে পারবো ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে তো কোনো একটা টেক্সট নিয়ে নিলে হয়ে যেত এটা নিয়ে নিচ্ছি পেস্ট করে এটা উপরে হয়ে গিয়েছে তো আমি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিচে নিয়ে নিচ্ছি 
বা এটাকে উপরে নিয়ে নিতে হবে অনেক সময় সমস্যা হবে তো এটাকে আমি সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করব সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করে কোন সাইডটা ছোট বড় করব কোন সাইড দেব হচ্ছে 16 পিক্সেল লাইন হাইটটা সেট করব ডিজাইনটা মূলত আপনার কাছে আপনি কিভাবে করলে দেখতে ভালো দেখা মনে হয় সেরকম কিছু করবেন 1.6 দিয়ে দিলাম আর হচ্ছে বাটন লাগবে আমাদের তো আমরা যদি দেখি এখানে দুইটা বাটন রয়েছে তো বাটনটা ক্রিয়েট করে ফেলবো বাটন ক্রিয়েট করার জন্য আমি আরেকটা ব্লক নিচ্ছি ইন্টার প্রেস করলে নতুন একটা ব্লক ক্রিয়েট হয় তো আমি নিচ্ছি হচ্ছে বাটন বাটন নিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে সার্ভিসেস ফাইন তো বাটনের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেবো হচ্ছে ইয়েলো আমাদের মেইন যে কালার সেটা টেস্ট কালারটা দেবো হচ্ছে ব্ল্যাক ওকে ফন সাইজটা হচ্ছে আমি দেব ওয়ান ফোর্টি বা ওয়ান সিক্সটি দিতে পারি এখানে ক্যাপিটালাইজ লেটার কেস করব আপার কেস করে দেব সার্ভিসেস এগেইন আমি হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াসটা কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারি অথবা যেরকম ডিজাইনে আছে সেরকম দেওয়ার জন্য কাইটে দিচ্ছি কাস্টম পেডিংটা ইউজ করব টপে এবং বটমে সেম পেডিং দেওয়ার জন্য তো এখানে যাব এখানে যদি আসলে সব দিকেই পাবে তো আমি এখানে আনলিঙ্ক করব তো বার্টিক্যাল হচ্ছে উপরে নিচে তো আমি এখানে কাস্টম সেট করার জন্য দেবো হচ্ছে সেটিং আইকনে ক্লিক করলে কাস্টম সেট করতে পারবো তো আমি দিচ্ছি টপ বটমে হচ্ছে ষোলো পিকজেল করে পাবে আর লেফট রাইটে পাবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ করে এইভাবে একটা বাটন আমি ক্রিয়েট করলাম এই বাটনটাকে আমার কাছে সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে আমাদের ডিজাইনের মতো করে যদি আমরা করতে চাই তাহলে সেন্টার নিয়ে আসতে হবে সেন্টার নিয়ে আসার জন্য আমরা কি করতে পারি এই বাটনটাকে ধরে মেইন যে বাটনের গ্রুপটা তাকে ধরে সেটিংয়ে যাব সেটিংয়ে আমরা দেখতে পাবো জাস্টিফিকেশন রয়েছে আপনারা যারা ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কাজ করেন তারা দেখে থাকবেন যে জাস্টিফাই সেন্টার অ্যালাইন আইটেম সেন্টার প্লেক বক্স একটা প্রপার্টি সো এটার আমরা সেন্টার দিলে সেন্টার চলে আসবে তো এবার বাটনটাকে আমরা সেন্টার নিয়ে যেতে পারি যে কোনো আইটেমে যদি অপশনটা থাকে তাহলে আপনি ইউজ করতে পারবেন এগেইন আমাদের আরেকটা বাটন লাগবে তো আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করে নিতে পারি অথবা আরেকটা ক্রিয়েট করতে পারি যেমন প্লাস সাইন দিয়ে আরেকটা বাটন এখানে দেব হচ্ছে রিড মোর বা লার্ন মোর এরকম কিছু বাট এইখানে কিন্তু দেখেন যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই এবং হচ্ছে টেক্সটটা হচ্ছে হোয়াইট নিচে একটা বর্ডার টাইপের বিষয় রয়েছে তো আমি এটা করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ট্রান্সপারেন্ট করে দেব এখানে ক্লিক করে ট্রান্সপারেন্ট করে দিচ্ছি অথবা আপনি যেটা করতে পারেন যেহেতু আমরা ডুপ্লিকেট করেছি তো আমরা কিন্তু রিসেট করতে পারি এখানে ক্লিক করে যে রিসেট করে দিতে পারি রিসেট করলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সরে যাবে এবং টেক্স রিসেট করলে সরে যাবে কিন্তু তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রয়ে যাচ্ছে তো আমরা এক আরেকটা কাজ করতে পারি আউটলাইন দিয়ে বর্ডার সরে দিতে পারি যাই হোক আমি এখানেই থাকছি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ট্রান্সপারেন্ট করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে গুড প্র্যাকটিস আর টেক্সটাকে তো হোয়াইট করেছি ওকে এখন আমাদের এই যে ডানে বামে কিছু স্পেস রয়েছে বাটনে যে স্পেস আমরা দিয়েছি সেটা রয়েছে তো আমি এটাকে জিরো করে দিব টপ বটমে থাকুক সেম স্পেস না থাকলে সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট হবে না কারণ আমি যদি এখন দেখবেন যে কমিয়ে দেয় জিরো করে দেয় সমস্যা হতে পারে অনেক সময় বাট আমরা সেমটাই রাখার চেষ্টা করব তো বাটন বাটন নিচে বর্ডার তো আমরা দিতে পারছি না তো সেজন্য আমি যেটা করব টাইফোগ্রাফিতে গিয়ে ডেকোরেশনে যাব ডেকোরেশনে গিয়ে হচ্ছে আন্ডার লাইনটা দিয়ে দেব আন্ডারলাইনটা দিয়ে দিলাম তো এখন আরেকটা কাজ করব যেটা বাটনের ফন্ট ওয়েটটা আমরা সাধারণত বোল ডাকায় দিয়ে থাকে তো এটা করার জন্য আমি এপিয়ারেন্সে যাব সেটিংয়ের বাটনের সেটিং থেকে এপিয়ারেন্সে যাব গিয়ে হচ্ছে সেট করে এখান থেকে বোল্ড সেট করে দেবো বা সেমি বোল্ড সেট করে দেবো একইভাবে এই বাটনের একই কাজ করব টাইফোগ্রাফিতে যাব এপিয়ারেন্সে যাব গিয়ে হচ্ছে এখানে সেম বোলটা সেট করে দেব তো এইভাবে মূলত একটা ডিজাইন আমরা রেডি করতে পারি আপনি চাইলে ভিন্নভাবে ডিজাইন রেডি করতে পারেন তো আমি আশা করছি যে এই ডিজাইনটা অ্যাপ্রুভ হবে তারপর আমরা একটু দেখি এখানে বাটনের একটু কম আছে 
ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু ব্ল্যাক যে শেডটা সেটা একটু বেশি আছে তো আমার টেক্সটটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের ওভারলেটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারি এটা হচ্ছে ব্যানার ডিজাইন এ পর্যন্ত আপাতত আর কিছু করব না এখানে এটা সাবমিট করব এখন আমরা তো সাবমিট করার জন্য আমাদের কিছু কাজ এখন করতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে প্যাটার্নে যাব প্যাটার্নে গিয়ে এই ডেসক্রিপশনটা একটু সুন্দর করে লিখতে পারেন আপনার মতো করে যে কোথায় ইউজ হবে বা কি জন্য আসলে ক্রিয়েট করছে আমরা এই বিষয়গুলো একটু সুন্দর করে লিখতে পারেন এখানে দেখেন যে ক্যাটাগরি রয়েছে কি টাইপের ক্যাটাগরি সেটা আমরা এখন ডিফাইন করে দেব তো আমি এটা দিতে পারি ব্যানার ওকে ফাইন ব্যানার কল টু অ্যাকশন হিসেবে এটা ইউজ হয়ে থাকতে পারে যে এরকম আমরা কল টু অ্যাকশন করে থাকি একটা বাটন সরিয়ে দিলেই কল টু অ্যাকশন হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে কলাম ইউজ করেছে সো কলামটা আমরা দিতে পারি তো এভাবে কিছু বিষয় বুঝে শুনে আমরা আমাদের মতো করে দিয়ে দেব এবং মিডিয়াতে দিতে পারি যেহেতু ইমেজটা ইউজ হয়েছে সো মিডিয়াতে আমরা দিয়ে দিতে পারি ওকে সো এই ধরনের ক্যাটাগরিগুলো আমরা সেট করে দেব আমাদের মতো করে তো এই ক্যাটাগরিগুলো যখন মাল্টি ক্যাটাগরি দিচ্ছি সেটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি যখন আমরা সার্চ করছি তখন যদি মিডিয়া আকারে কেউ সার্চ করে ক্যাটাগরি অনুযায়ী তখন সে এখানে পেয়ে যাবে আমাদের প্যাটার্নটাও তারপর হচ্ছে কি ওয়ার্ড আপনি দিতে পারেন কিওয়ার্ডটা হচ্ছে মূলত অ্যাশিও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের জন্য কাজ করবে তো আমরা আমাদের মতো করে কিওয়ার্ড দিতে পারি এখানে বলেছে যে সেপারেট উইথ কমার্স অর দ্য ইন্টারকে তো আমি সেপারেট কমার দিচ্ছি ব্যানার দিচ্ছি তারপর হচ্ছে এজেন্সি দিচ্ছি এজেন্সি ক্রিয়েটিভ প্যাটার্ন অ্যাশিও মার্কেটিং এরকম কিছু ট্যাগ আমি দিয়ে দিব যাতে করে আমাদের জন্য সুবিধা হয় দশটা আমি দিতে পারবো তো দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর আপনি এখানে দেখতে পারবেন সাবমিট অপশনটা চলে এসেছে তো আপনাকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো ফিল আপ করতে হবে টাইটেল ডেসক্রিপশন ক্যাটাগরি এবং কিওয়ার্ডস আমরা সাবমিট করব তো সাবমিট করার পর আপনাকে একটু গাইডলাইন ফলো করেছেন কিনা সেই বিষয়গুলো দেখিয়েছে এবং না নামটা যাতে একটু সুন্দর করে লিখেন যেমন আপনি যদি লিখেন যে টেস্ট বা মাই প্যাটার্ন এই টাইপের যদি কোনো নাম দেন তাহলে হচ্ছে সেটা অ্যাপ্রুভ করবে না ডিক্লাইন করে দেবে এবং এটাও বলছে যে কি প্লেস হোল্ডার কন্টেন্ট টু এ মিনিমাম আপনি যে প্লেস হোল্ড কন্টেন্টগুলো রাখছেন লাইক এস আপনি এরকম হতে পারে যে এখানে অনেক বেশি কন্টেন্ট দিয়ে ফেলছেন যারা নতুন ডিজাইনার রয়েছে তারা এই কাজটা করে থাকে তো এই কন্টেন্টগুলো মোটামুটি দুই থেকে তিন লাইন একটা মিনিমাল ডিজাইনের যে কনসেপ্ট স্ট্যান্ডার্ড লাইন দুই থেকে তিন লাইনের মধ্যে রাখার চেষ্টা করবেন নেক্সটে আমরা যাব তারপর হচ্ছে ওই টাইটেলটা রিকোয়ার্ড সেটা বলে দিয়েছে ডেসক্রিপশন আপনি চাইলে এখান থেকে অ্যাড করে নিতে পারেন তারপর নেক্সট এবং ক্যাটাগরি অবশ্যই রিকোয়ার্ড সো আপনি এখান থেকে আপনার প্রয়োজনের ক্যাটাগরিগুলো আবার সিলেক্ট করে দিতে পারবেন তারপর হচ্ছে ফিনিশ তো অলরেডি হচ্ছে আমার যে ইমেলটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়ার্ড যে অ্যাকাউন্ট খোলা সেই ইমেইলে মেইল চলে যাবে ওকে তা আমি চাইলে এখন আরেকটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করতে পারবো অথবা আমার যে প্যাটার্ন আছে সেটা ওপেন করতে পারবো অথবা ক্লোজ করে দিতে পারবো এখানে মাই প্যাটার্নে গেলে আমি আবারও দেখতে পারবো যে আমার অ্যাপ্রুভ হওয়ার যে প্যাটার্ন সেটা অ্যাগেইন হচ্ছে যে পেন্ডিংয়ে রয়েছে সেই প্যাটার্নটা এখন কিছু দেখাচ্ছে না কারণ হচ্ছে এখনও অ্যাপ্রুভ হয়নি সে জন্য সো এইভাবে মূলত আমরা একটা প্যাটার্ন ক্রিয়েট করতে পারি এবং আপনি প্যাটার্ন ক্রিয়েট করার জন্য আইডিয়া জেনারেট করতে হবে আর অবশ্যই যা তাদের যে প্যাটার্ন লাইব্রেরিটা আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন যে তারা আসলে কী ধরনের প্যাটার্ন অ্যাপ্রুভ করছে যেই ক্যাটাগরিতে আপনি প্যাটার্ন দিতে চাচ্ছেন তারা কী ধরনের প্যাটার্ন অ্যাপ্রুভ করতেছে এবং হচ্ছে যে ওই প্যাটার্নগুলো আপনি যেভাবে বললাম যে কপি করে করে আপনি চেক করতে পারেন যে আসলে আপনি এই ধরনের প্যাটার্নগুলো এইভাবে ক্রিয়েট করতে পারেন তখন আপনার কাছে একটু ইজি মনে হবে যে না এই ধরনের প্যাটার্নগুলো এই কাজটা আমি জানি এই কাজটা আমি করতে পারবো বা এখান থেকে ব্যাটার কী আইডিয়া আমি করতে পারি সেটার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন বিহেন্স অথবা হচ্ছে ড্রিবল সেখানেও আইডিয়া জেনারেট করতে পারেন প্রিন্টারেস্টে গিয়েও ওখানে ব্যানার লিখে সার্চ করলে অনেক ধরনের ব্যানার ডিজাইন চলে আসে বা সার্ভিস রিলেটেড সার্চ করলে সার্ভিস রিলেটেড ডিজাইন চলে আসে তো মোস্ট অব দ্য টাইম আমাদের যেটা করতে হবে অবশ্যই এইখানে দেখতে হবে যে কী ধরনের প্যাটার্ন অ্যাপ্রুভ করছে তাহলে আমাদের রিজেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা আর হচ্ছে যে 
আপনারা যে ব্লগ যেগুলো দেখিয়েছি সেগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করার পর এরকম একটা প্যাটার্ন সাবমিট করবেন আর অ্যাপ্রুভ হওয়ার পর একটা ইমেল যাবে আপনার মেইলে অবশ্যই আমাদের সাথে শেয়ার করবেন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা আসলে যে ভিডিওটা করছি সেটা কতটা কাজে দিয়েছে তারপর যদি মনে হয় যে কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন আমরা হেল্প করার চেষ্টা করব তো ধন্যবাদ সবাইকে আশা করছি আপনার এই বিষয়গুলো বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা কিউএ সেকশনে চলে যাব যেহেতু ফুয়াদ ভাই আমাদের সাথে এখন এই মুহূর্তে জয়েন করতে পারেননি তা আমি আসলে কিউএ সেকশনটা নিব আপনারা আমাদের আপনাদের যেহেতু কোনো প্রশ্ন থাকে এই রিলেটেড প্রশ্ন এবং আগের দুই পর্বে আমরা যে বিষয়গুলো দেখিয়েছি লাইক এস ব্লগ কীভাবে ইনসার্ট করতে হয় এবং কিছু শর্টকাট টিপস এন্ড ট্রিক শেয়ার করেছি সেগুলো দেখেছি সেগুলো থেকেও প্রশ্ন করতে পারেন এবং আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আমরা এই যে তিনটা লাইভ সেশন করেছি সেগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড পেস টিভিতে আপলোড করা হবে আমরা হয়তো কাল পরশুর মধ্যে এগুলো আপলোড করে দিব তখন আপনারা যে ওয়ার্ড পেস টিভি যে সাইটটা ইয়াটা রয়েছে যে ওয়ার্ড পেস টিভি এখানে গিয়ে হচ্ছে বাংলায় যে কন্টেন্টগুলো আছে সেখানে আমাদের এর আগে যে এপিসোডগুলো ছিল ছয়টা এপিসোড ছিল ওয়ার্ড পেস থিম ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড ও কমার্স রিলেটেড এবং আজকের আমাদের যে তিনটা সেকশন ছিল ওই তিনটা সেকশন সহ সবগুলো সেশনে আপনি দেখতে পারবেন তো আশা করি আপনাদের ওই ভিডিওগুলো আপনাদের কাজে দেবে বা আপনারা এখনো চাইলে ওয়ার্ড পেস টিভি থেকে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন তা এখন হচ্ছে কিউএস সেশন আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে সেটা এখন করতে পারেন আপু আমার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ জি বলুন আচ্ছা এই যে আপনি যে ডিজাইনটা বানাইছেন সেই ডিজাইনটা একটু যাবেন কাইন্ডলি ডিজাইনটা আসলে কিভাবে দেব আপনাকে হ্যাঁ এটা করলে হ্যাঁ এখানে অন অন দিয়ে হবে এখানে যে ধরেন সার্ভিস যে বাটনটা করা হলো এখানে যদি একটা গুগল আমরা অ্যাড করতে চাই অথবা কাস্টম সিএসএস বা অ্যানিমেশন যদি আমরা অ্যাড করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে এখানে আসলে আমরা ওই ধরনের কিছু করতে পারবো না কারণ তারা হচ্ছে হোবারের জন্য কোনো স্টাইল এখানে দেয় নাই আমাদের মূলত যেটা আমরা করতে পারবো তাদের যে ডিফল্ট যে স্টাইলগুলো আছে যে সেটিংগুলো আছে সেখান থেকে যতটুকু করা যায় ইন যেটা হচ্ছে বিষয়টা সর্বোচ্চ ফাংশনালিটি ব্যবহার করা তাদের যে ব্লগুলো আছে সেখান থেকে আমরা সর্বোচ্চ কতটা ভালো করে ডিজাইন করতে পারি সেটাই হচ্ছে আউটপুট নিয়ে আসতে হবে আমাদের কাছে কোনো সিএসএস কাস্টম সিএসএস অ্যাড করা অথবা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন হোবা রিফেক্ট করা ওইগুলো অপশনটা যদি এইখানে না থাকে তাহলে আমাদের কাছে নাই বুঝাতে পেরেছি কি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে এই ডান পাশের যে সেটিংসটা আপনি যেমন এখানে স্টাইলে গেছেন হ্যাঁ এই সেটিংসে সেটিংসটাতে যাবেন এখানে কি অ্যাডভান্সে আপনার কাস্টম সিএসএস এর যে অ্যাডভান্সটা ক্লিক করেন এখানে কি আর কোনো স্টাইল দেওয়ার সুযোগ নাই না 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 আমাদের কোনো ফাইল দেওয়ার এখানে কোনো সুযোগ নাই ওইগুলা যেটা আছে যে अप्लाई दिस ব্লক ট্রাফিকাফি স্পেসিং অল বাটন গ্লোবাল যে স্টাইলটা অ্যাড করা সেটা আমরা <laughs> কিন্তু এটা ওদের যে সেটিং অনুযায়ী সেই অনুযায়ী আমাদেরকে দেখাচ্ছে বাট আলটিমেটলি সেটা আপনি যদি এখানে ফুল উইথ যদি কোনো কারণে মিসিং হয়ে যায় আপনি ফুল উইথ দিয়ে নেন সমস্যা নেই ওটা পরবর্তীতে গিয়ে ওইভাবেই কাজ করবে বুঝাতে পেরেছি কি জি জি থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম তারপর আর কেউ কোনো প্রশ্ন করবেন কি আপনার কি আজকের যে সেশনটা ছিল এখানে সবকিছু কি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন হচ্ছে আপনাদের প্রশ্ন নেওয়ার পালা সো আপনারা এটা বলতে পারেন আপনাদের যে এটা ওকে মোর্শিদ ভাই অলরেডি হচ্ছে যে প্যাটার্ন সাবমিট করে ফেলেছেন অ্যাপ্রুভও হয়ে গিয়েছে তো আমরা প্যাটার্নটা একটু দেখে আসতে পারি লিঙ্ক দিয়েছেন আমাদের সাথে আপনি যদি চ্যাট চ্যাট বক্সে যান আমি একটু শেয়ার করে নিচ্ছি তো ওনার এই প্যাটার্নটা হচ্ছে অ্যাপ্রুভ হয়েছে দ্যাটস গ্রেট তো আপনি অলরেডি জানেন যে কীভাবে আসলে প্যাটার্ন করতে হয় 
কংগ্রেচুলেশন তো আপনারা আসলে এভাবে একটু কন্ট্রিবিউশন করতে পারেন আমরা ওয়ার্ড পেসের সাথে যেহেতু কাজ করছি তো আমরা চেষ্টা করি যে ছোট ছোট কন্ট্রিবিউশন করে হলেও ওয়ার্ড পেসের সাথে থাকার জন্য কোর কন্ট্রিবিউশন করতে পারলে আরও ভালো এবং হচ্ছে ফটো কন্ট্রিবিউটর তারপর হচ্ছে এই প্যাটার্ন কন্ট্রিবিউটর কোর কন্ট্রিবিউটর বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রিবিউশন রয়েছে অ্যাগেন হচ্ছে যে ট্রান্সলেশন কন্ট্রিবিউশন তো বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রিবিউশন রয়েছে আপনারা চাইলে যে ইভেন্টগুলো আমরা দেখে থাকি সেই ইভেন্টগুলোতে আপনি জয়েন করে ফেলতে পারেন যেটা <laughs> বলতে <laughs> পারেন এটা আসলে ওয়ার্কিং ডেস টু থেকে থ্রি ডেস নেয় অনেক সময় দেখা যায় আপনি যে এখন সাবমিট করলাম রাতের দিকে হয়তো অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় তো এটা আসলে একদম বলা যাচ্ছে না যে কতক্ষণ সময় নেয় আপু আপনার সেশনগুলো ভালো ছিল তো আশা করব যে মানে সাইট এডিটিংটা আপনারা শুরু করবেন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ সাইট এডিটিংটা নিয়ে আমি আসলে ভাবছি যে কি করা যায় তো আশা করছি যে তারপর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা তার চেয়ে আগে বলে যেহেতু আপনারা কিছু বলছেনই না তো যেটা হচ্ছে যে আপনারা কোর কন্ট্রিবিউশন আসলে কে কে যুক্ত আছেন মানে কন্ট্রিবিউশনে কে কে কাজ করছেন কোর কন্ট্রিবিউশন ছাড়াও বা কোর কন্ট্রিবিউশনে আগ্রহ আছে এরকম কেউ বা কি করছেন এই রিলেটেড সেটাও বলতে পারেন আমাদের সাথে আপনার তারাও আসলে হচ্ছে যে আগ্রহী হয় যে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করা যায় বিষয়গুলো নিয়ে জানার জন্য আর কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন কি আপনার কোনো কিছু বুঝতে না পারলো সেটাও কিন্তু আমাকে বলতে পারে না আমি আবার প্রয়োজন হলে দেখিয়ে দেব
তাহলে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাকে তাহলে আমাদেরকে আসলে ব্যাক আউট করতে হবে তো আমি শুরু রেকর্ডিংটা একটু অফ করে দিচ্ছি তো আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এই সেশনটাতে জয়েন করার জন্য